tropa, good day po sa inyong lahat Welcome back again sa channel ko So ito na yung sinasabi ko sa inyo dun sa last vlog ko na part 2 na pagpunta ko sa Pagpunta namin sa Ras Al Kaima So nag book kami ulit ng hotel doon Yung pangalan ng hotel is uh, Alhamra Residence and Village Kasi last week, dun sa last vlog ko, last May 10 yun uh, Nagpunta kami sa Hilton Hilton Alhamra Beach and Golf uh, Resort So 5 star hotel yon. Itong pupunta namin ngayon is 5 star din eh, Mura kasi ang mga hotel sa mga ganitong panahon Kasi Ramadan yung lahat ng tao Nasa kanilang mga bahay lang Kaya ginrab na namin yung opportunity Na mag book ng mga hotel Kasi nga mura Tapos 5 star pa Siyempre alam naman natin Pag ang hotel is 5 star Mahal talaga yon. Pero ngayon kung i-check nyo sa Agoda, sa Trivago, or sa Booking.com <coughs> Booking.com Eh, mura talaga Kaya, sige lang na sige Kasi day off naman, wala namang gagawin sa bahay Kaya magre-relax-relax lang at magtatanggal ng stress Doon sa, ano, sa hotel na yan So, yan mga katropa I-try natin i-video Hindi, hindi ko itatry Talagang i-video ko at ipapakita ko sa inyo Para makita natin yung uh, pagkakaiba ng Hilton Hotel tsaka dito sa Alhamra Residence and Village so yun makita kita tayo dun peace what's up everyone nandito na kami sa Alhamra Village dyan dapat kami sa Alhamra Residence pero hindi daw kami dyan nakabook ayan dito kami sa Alhamra Village Tara mga katropa, pasukin natin yung reception Nang pintuan pa lang, makaluma na talaga Yan yung kanilang receiving area Tingnan nyo naman mga katropa yung kesame at yung mga ilaw nila Napakaganda Tsaka yung kapaligiran niya talagang maluwag tsaka mabango Hindi siya katulad ng ibang hotel Actually mga katropa, 5 star hotel to yung nakaraang linggo, yung pinuntahan namin yung Hilton na uh, hotel naman. Five star din yun. Pero mas nagustuhan ko tong Alhamra Village. Ito yung pinaka nag nagustuhan ko yung ilaw nila. Ba't ibang kulay? Huh? Yan yung kanilang mga sofa. Merong mga normal na sofa. Merong nakasalampak ka kung gusto mong nandun ka lang. Kasi makaluma nga eh. So ayan. So mga katropa, i-rate ko siya ng 9 out of 10 sa pagdating sa reception area. Ganda ng ano nila talaga ang katropa, yung mga ilaw nila. Ito yung ano nila, yung receiving area na nakasalampak. Pasukin naman natin yung kanilang CR. Yung ilaw pa lang kulay pala, akala mo beer house eh. Pero maganda, maganda yung kanilang lighting Medyo dim lang para pag jume jebs ka oh, Hindi masyadong hey. ano, kita yung jebs Tsaka mabango yung ano nila Mabango tong CR nila Hindi yung katulad talagang amoy banyo Alright Ito ang paglabas mo ng CR Ito ang makikita mo Talagang maganda yung setup nila So tara, labas na tayo at uh, punta na tayo sa room natin. Ito naman yung papunta sa room. Medyo malayo sa reception area. Siguro mga 30 meters. So maganda, tahimik. Tahimik yung kanilang village. Ayan, ito na yung garahe natin. Pasok na tayo sa room. Ngayon na check na natin yung ano loob kung maganda. Pero dapat maganda kasi 5 star to. Yan pa lang ang entrance door. Tapos yeah, ito, ito na yung pinaka kwarto. Ito yung pintuan ng kwarto. Siyempre, key card pa rin. Yon. Maganda, ma malaki yung ano. Malaki, malaki yung kwarto. Tapos ano siya, yung... Tingnan muna natin pala yung banyo. Siyempre, yung banyo muna. Yan, medyo maliwanag. Maganda yung lababo. Tapos malaki itong, ano, malaki itong salamin. 
May telepono pa. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng inidoro oh to. Eh. Panghugas yata ng wet packs yan. Eh. Malaki yung bathtub. Ito yun naman yung ano, pinaka shower room. Medyo malaki rin siya. Tapos sa labas ng CR makikita itong malaking cupboard. Tapos yung vault. Yan, malaki talaga yung cupboard nila. Pang ano talaga to eh, pang matagalan. Hindi yung kasi wala eh, pang overnight lang talaga eh. Tapos yan, ito, meron silang receiving room. May ano, may malaking sofa. Pero sabi nila, nagiging sofa bed daw to para pag meron kang bisita, pwedeng mag-stay dito. Yan, may single sofa, tsaka may double. Ito yung pinaka, ano, yung dresser. Dress, hindi ko alam, dresser. Tapos yan, may dalawang lampshade. May malaking, may dalawang ano, yan, may dalawang single seater na sofa. Tapos may TV. Kaya lang yung TV, hindi masyadong malaki. Ngayon, nandito yung ref nila. Lahat ng ref yata ng hotel dito, nakatago eh. Yan, kaya lang empty. Hindi tulad doon sa Hilton, may laman na. Pero of course, pag ginamit mo yung laman na yun, or ininom mo, malamang may bayad. Ayun, puntahan naman natin tong ating balcony. Garden view raw to eh. So ayan, makikita natin dito, garden nga, pero golf course yun eh, golf area. Ayan, maraming mga halaman, tas merong dalawang upuan. Kung medyo malamig-lamig lang, masarap mag-ano dito, mag-inom, magkape-kape. Ayan. So maganda, maganda yung view natin. Kaya lang mainit, pasok muna tayo. Ngayon, nandito na tayo sa main building ng Alhamra Residence. Uh, dito tayo kakain ng, ano, ng lunch namin. Tara, pasukin na natin at uh, nagugutom na kami. Kailangan na natin kumain ng tanghalian dito. Ito na yung pinaka-restaurant nila, yung Sea Breeze. Yan, medyo marami ng tao. Tara, check na natin yung kanilang mga pagkain kung masarap. Ayun na, nakatatapos lang namin kumain ng lunch. Uh, check naman natin itong uh, likod ng hotel. Garden view rin to eh. Nandito raw yung access papunta sa beach tsaka sa swimming pool. So ayun mga katropa, nandito ngayon tayo sa facilities ng Alhambra Residence. So, gusto natin po, meron silang kids club, massage center, swimming pool, margin bar, restaurant, gymnasium, water sport, white bar, tennis court, and safety restaurant. So, gym ang pupuntahan natin. sa dulo ang beach So mga katropa, nandito nga ngayon ako sa swimming pool nitong uh, Alhamra Village. So itong sa likod ko, hanggang ano lang siya, hanggang sunset lang. At kahit yung beach, hanggang sunset lang. So kasi siguro walang lifeguard kaya ayaw nila magpa-swimming. So kailangan na uh, mag-swimming na tayo ngayon, hanggat medyo konti ang tao. Pero sa bandang kabila, marami. 
Itong nasa likuran ko kasi ito yung malalim na park. So, hindi ako marunong lumangoy. Eh, ang daming tao doon sa kabila. So, tignan na lang natin mamaya kung makakaligo tayo. Kung hindi, bukos na lang siguro sa beach. Ayun, hindi kami nakaligo sa pool kanina kaya nagpunta na lang kami sa gym kung makikita nyo yung building napakaganda ng ilaw ayun, uh, pupunta na tayo ngayon sa restaurant para kumain ng dinner so sana yung dinner medyo masarap-sarap kasi kanina yung lunch medyo okay naman panalo rin naman yung lunch pero ngayon dinner tignan natin So, doon kami kanina sa ano eh. Doon kami sa kabilang hotel kanina nag-lunch. Uh, so, ngayong dinner, yan, tatry naman natin dito kung masarap. Next morning. Good morning, guys. Today is the second day namin dito sa Alhamra Village. So, punta na kami sa kabilang hotel. So, pupunta kami dito sa kabilang hotel para mag breakfast. Pwede rin naman dito, kaya lang maliligo kami sa beach, kaya mas malapit yung beach nito. So ito mga katropa yung aming uh, tinitiran. So, makikita nyo para siyang isang village. So, yung mga tao tulog pa. Pero mamaya maya siguro mga 7am pupunta na sila doon sa resto para mag breakfast din. So Friday ngayon malamang dadag sa ang tao doon sa beach. So ayan. Ayan yung aming village. Medyo mainit na ang panahon, medyo nag-humid na. So, talagang tama-tama yung pagpunta dito dahil masarap maligo. Actually, kahapon di rin kami nakaligo sa pool dahil masyadong madaming tao. Kaya ang ginawa namin, nag-gym na lang. So, first time ko nag-gym, first time kong gumamit ng mga equipment. Oh my God! Kaya nakakatuwa. Mamaya siguro, after namin maligo sa beach, eh, mag-gym kami ulit. So, medyo malayo-layo yung kabilang hotel. Siguro mga 200 meters away dito, away from our, ano, itong village. So, ayan, nandito na tayo sa main highway. Ito yung pinaka uh, hotel na pupuntahan ko. Diyan kami magbe-breakfast. Medyo masarap ang breakfast. Actually, pwede, ano naman eh. 
uh, ang tawag dito yung parehas lang naman sila ng menu pero mas maganda dun sa kabila kaysa dito sa pinagstayan namin kasi medyo maliit yung restaurant so, kagabi nag bar din kami uh, marami rin na inom pero okay lang experience lang yun sarap sarap mag jogging dito dahil mainit ang panahon yata yung ano nila, golf course minsan-minsan mga katropa masarap din yung magbabakasyon ng ganyan ko kasi pag puro trabaho lang, hirap din, nakaka-stress minsan-minsan mag-chill-chill tayo Maganda dito mga katropa, mas maganda to dun sa, ano, sa pinuntahan namin last week Kasi last week hindi namin masyado na explore din yung hotel Although for ano rin yun, 5 uh, star hotel din yun So ito talagang sinulit namin, nakapag nagamit namin yung facilities Tapos dito, uh, all in package So libre yung lunch namin, yung dinner, tapos yung yun, mamaya yung breakfast, libre din kaso sarado pa eh tapos unlimited pa yung drinks pero pili lang, merong whiskey merong brandy pero yung mga alak na libre hindi ko masyadong kilala eh kaya nag beer lang ako ngayon, papakita ko sa inyo yung ano yung beach kasi sarado pa yung restaurant punta muna tayo sa ano 6.30 pa eh ang ano ang restaurant is open is so, uh, 7 a.m. so ayan ito yung kanilang pool ito yung pinaka ano Alhamra residence kasi yung sa pinagpuntahan namin Alhamra village so ito yung kanilang pool actually sarado pa eh kaya lang uh, doon na lang siguro tayo sa beach check natin kung Ay, mga katropa, dito na tayo sa beach Kaso wala pa mga tao Maaga pa eh Ang ganda dito talaga Ito yung mga ano nila May jet ski May banana boat Kung ano ano pa Tapos ito, may mga ano sila Beach shop Adventure sports Ay, mga katropa, kung nakikita nyo yung building dun sa likod ko, napakagandang building. Medyo tahimik pa ang lugar. Ayun mga katropa, nakaka-relax talaga dito. Wala pang masyadong tao. Mamaya sigurado dadagsa ang tao niya kasi lalo na ngayon Friday So weekend Ayan, Maganda naman dito Ayan, Kung makikita niyo nung nakaraan linggo doon kami Doon kami nung ano, check in Pero ngayon yan Doon sa hindi nyo yan Baka nyo nag check in Sarap sana tumakbo dito eh Kaya lang, papawisan tayo at pupunta tayo sa restaurant. Bawal nga ang ano doon. Eh. Ay, hindi, bawal lang pala doon kapag uh, dinner, bawal yung mga naka 
dapat talaga ano hindi naman masyadong formal dapat yung casual ano lang casual na damit hindi yung pwedeng mga naka ano to nakapan swimming pero kahapon nung ano nung lunch time marami rin kaming naka, nakakita ng ano eh mga naka bathing suit tapos kulang buhol na sa suit pero dinner yung medyo ano sila strict siguro sila sa sa pananamit actually bawal nga raw ang ano ang naka chinelas or sandals or trucks pero ako naka chinelas ah, hindi ano yung may mga nakita rin ako mga naka chinelas eh yung ano nila pala yung food nila nung lunch yan medyo okay yung masarap na enjoy namin kaya lang yung dinner ano, hindi masyadong maganda yung mga pagkain kasi kakaiba eh nakain lang namin yung beef tapos wala na merong grilled chicken kaya lang hindi naman masyadong ano hindi naman masyadong nilalabas doon sa kitchen siguro talagang ano yun nakareserve lang yun so yun try na natin pumunta doon sa ano sa restaurant almost 7 o'clock na rin uh, try natin kung bukas na try natin tumakbo nga yung Hilton eh hindi ko masyadong na-explore so ito na gamit namin yung facilities wala meron silang bar dito siguro pag sa gabi eh, maraming tao dyan tsaka dito kasi yung drinks ano eh talagang unlimited eh kahit maglasing ka eh sarap yung gandang experience talaga to tapos yung food libre kasi doon sa kabila ano lang breakfast lang tapos eto medyo mas mura pero pareho silang 5 star hotel so imagine niyo yung 5 star hotel tapos all in libre lahat ayan so, maganda kaya mga katropa lalo na kayong mga nasa UAE uh, bisitahin niyo itong ano Ras Al Khaimah lalo lang dito yung mga hotel dito yung ito yung Hilton Hotel tsaka itong uh, Alhamra Village and Residence so ayun uh, punta na tayo sa restaurant kain na tayo after natin kumain uh, pupunta na tayo doon sa beach at subukan natin maligo pareho doon sa beach tsaka sa food Moments later. Yes. 
salad din. Kaya lang normal na salad lang. Ano, okay na rin. Libre. Masal ito. Magandang tayo ng dish. So, ayan. Uh, breakfast is done. So, try na natin maligo dun sa beach. What's up mga katropa? Ngayon ay eh, pa-check out na kami. So, masaya naman yung pagstay namin dito sa Alhamra Village. Actually, mas nag-enjoy ako dito kaysa dun last week sa Hilton. Uh, Hilton Hotel. Eh, hindi ko lang siguro masyadong na-explore yung Hilton Hotel kaya mas nag-enjoy ako dito sa Alhamra Village. Parehas naman siyang 5-star hotel. So, dito lang talaga ako mas nag-enjoy kasi nagamit ko yung mga facilities yung tulad ng pool, yung gym, lalong-lalong na yung gym. Mas na-enjoy ko yung pagka-treadmill talaga. So, masarap pala mag-treadmill kasi akala ko yung una nakakatakot. Pero yun, so far na-enjoy naman namin. Pagdating naman sa food, um, siguro mas ano ako dun sa ano sa Hilton Hotel. Mas masarap yung mga sinasabi ng food. Kasi dito parang hindi ko masyadong na-enjoy. Although masarap din naman yung food nila pero hindi ko lang masyadong na-enjoy. Ayun, so overall, siguro marerate ko tong Alhamra Village is uh, siguro mga 9 out of 10. So hindi naman masyadong perfect. Meron din silang mga, mga hindi magandang ano, tulad nga nung food. Pero sa mga staff, yun pala pati sila, tinatanong nila kung laging, kung kamusta yung pag-stay nyo, kung kamusta yung gabi nyo. So dun din sa Hilton, mapalabati rin yung mga staff. Kaya okay. Yung Hilton, tsaka itong Alhamra Village. Thumbs up. So, ayun. Uh, guys, uh, pauwi na kami. So, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Uh, I-click nyo rin yung bell notification para in case na may, marami, may, may mga video kong may upload na bago, notify kayo. So, again guys, uh, I'll see you on my next video. Peace!